Hello everyone. So, in this lecture video, we are going to start with our new topic that is anti-malarial drugs. Okay. So, you are uh, at somewhat extent you are familiar to malaria disease. Okay. इते काही प्र काही उसी काही प्रमाणक तुम्हाला माहित आहे मलेरिया म्हणजे काय. तर first, what is meant by anti-malarial drug? The, in simple language, the drug which are used in treatment of malaria. Malaria cha treatment madhe jay drug apan use karto. Tala kaya matla jata? Anti-malarial drugs matla jata. Okay. So, this anti-malarial drugs, <coughs> drugs, so there are uh, various example of anti-malarial drugs. In corona condition, we are uh, familiar with uh, one anti-malarial drug, which is in initial period, which is used for the treatment of COVID-19, okay, treatment of corona. That drug is hydroxychloroquine, okay. So, this hydroxychloroquine, this is the one example of anti-malarial drug. Then what is meant by malaria, the causative organism for malaria? That is Anaphilis mosquito. Anaphilis dawacha dasa person. Okay. Female mosquito, not male mosquito. Anaphilis sa male mosquito. Malaria carry karte nahi. Anaphilis chi female mosquito kai karte. Malaria la carry karte. So, ticha person to disease hoto kun techa madhe symptoms as still to mala cold as well, fever as well, headache, omitting. Okay, so there are uh, so many symptoms related to malaria. Okay, so let's start with our new topic that is anti-malarial drugs. Okay, so malaria, what is meant by malaria? Malaria is an infectious disease known since ancient, ancient time. Okay, atta atta astitwa talela disease nahi hai ha malaria. Malaria ha khub adi kala purvi cha kala pasun ka hai disease. आरोग अस्तित्वात आहे द नेम कम्स फ्रॉम वर्ड मलाअरिया ओके मलेरिया स्पेलिंग काय एम ए एल ए आर आय ए सो दिस इफ वी ब्रेक दिस वर्ड एम ए एल ए मला एंड अरिया मींस बॅड एअर ओके दिस लॅटिन टर्म ऍक्च्युअली मलाअरिया त्याच्यापासून हा मलेरिया डिसीजचा शब्द आलेला आहे की ज्याला काय म्हटलं जातं बॅड एअर मलाअरिया मींस बॅड air and this malaria was associated with regions are badly drained swamps and marshes ja region madhe okay drainage system vyavasthit nahi hai swamps manje kachra kiwa baki cha itar uh, wastage tasach sachun rahate kiwa marshi marshi manje kay daldali cha jaga ja thikani jasta ahet asha thikani ha kay hota malaria disease asha country madhe jasta hoto ओके मार्शी म्हणजे दलदल आणि मार्शी स्पेसेस मध्ये एक गॅस निर्माण होतो की ज्याला तो गॅस म्हणजे मिथेन म्हणून मिथेनला दुसरं नाव आहे मार्श गॅस ओके आणि या मार्शी म्हणजे दलदल अशा ठिकाणी हे ज्या ड्रेन ड्रेनेज व्यवस्थित नसेल म्हणजे ड्रेनेज सिस्टीम अशीच इकडे तिकडे विखुरलेली असेल स्वॅम्प्स असतील म्हणजे कचऱ्याचं व्यवस्थित विघटन व्यवस्थापन नसेल आणि मार्शी प्लेस दलदलीच्या स्पेसेस जास्त असतील अशा ठिकाणी मलेरिया होतो कारण या अशा ठिकाणी मार्शी स्वॅम्प्स ड्रेन ड्रेनेज ठिकाणी अनाफिलिस मॉस्क्युटेची उत्पत्ती किंवा तिथे ती जास्त प्रकारे सर्वाय करते जास्त त्यांची क्वांटिटी असते अनाफिलिस मॉस्क्युटेची आणि अनाफिलिस मॉस्क्युटो फिमेल मॉस्क्युटो मलेरिया कॅरी करते त्याच्यामुळे अशा ठिकाणी मलेरियाचं प्रमाण काय असतं जास्त असतं अँड द डिसीज इज कॉज बाय पोटो प्रोटोजुअल पॅरासाईट हा काय आहे प्रोटोजुआ आहे ओके बॅक्टेरिया व्हायरस फंगायसारखा मलेरिया काय आहे प्रोटोजुअल डिसीज आहे तर दिस इज नॉट बॅक्टेरियल व्हायरस डिसीज इज इट प्रोटोजुअल पॅरासाईट फ्रॉम जिनस प्लाझ्मोडियम त्याचा जिनस कोणता आहे प्लाझ्मोडियम विच इज कॅरीज बाय फिमेल मॉस्क्युटो जिनस अनाफेलस ओके मलेरियाचा जिनस कोणता आहे प्लाझ्मोडियम मग पुढे वायवॅक्स ओव्हॅली मलेरिया फॅल्सेपॅरम ते वेगवेगळे आले पण फिमेल मॉस्क्युटो आणि फिमेल मॉस्क्युटोचा जिनस कोणता आहे अनाफिलस तो स्पेसिस ऑफ जिनस प्लाझ्मोडियम असोसिएटेड विथ मलेरिया कोणकोणत्या प्लाझ्मोडियम स्पेसिसमुळं प्लाझ्मोडियम हा जिनस आहे आणि या प्लाझ्मोडियमच्या काही स्पेसिस आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला मलेरिया होतो अशा च स्पेसिस कोणत्या आहेत चार स्पेसिस आहेत कोणत्या प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स प्लाझ्मोडियम मलेरी प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम अँड प्लाझ्मोडियम ओविली ओके सो दीज आर द फोर स्पेसिस ऑफ जिनस प्लाझ्मोडियम which cause malaria which are this first plasmodium vivax plasmodium malari plasmodium falciparum and plasmodium ovale okay so maybe question ask in exam write the four species or four species of genus plasmodium which cause malaria 
एग्जाम राय आंसर प्लाज्मोडियम वायवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेली एंड आउट ऑफ दिस प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम इज मोस्ट सीरियस मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम जो आहे तो क्या है मोस्ट सीरियस कि डेन्जरस मलेरिया स्पेसिस है या चार ही स्पेसिज मु वायवैक्स मलेरी फैलसीपैरम एंड ओवेली या चार ही मलेरिया होते पतला सर्वे सीरियस कि डेन्जरस असा मलेरिया को प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम मु डेन्जरस कि सीरियस मलेरिया होतो देन ट्रांसमिशन बिट्वीन इन्फेक्टेड मॉस्किटो एंड ह्यूमन्स ऑकर थ्रू मॉस्किटो बाइट्स मजे ती एना फिमेल एनाफेलिस मॉस्किटो जर या प्लाज्मोडियम में इन्फेक्ट जाए तो ह्यूमन बीइंग ती एनाफेलिस मॉस्किटो ह्यूमन बीइंगला हेल्दी ह्यूमन बीइंगला बाइट जाए मे चावली तिचा ब्लडम अपने ह्यूमन बीइंग ब्लड मे तो प्लाज्मोडियम यो तो, द प्रॉब्लेम डिस प्रॉब्लेम ऑफ डिसीज मलेरिया इज कॉम्प्लिकेटेड आता हा मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड का आहे म्हणजे त्याच्यावरती जरी हे सगळे डिसीज असते प्रिमॅक्विन पायरेमिथ्यामिन क्विनिन हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन ओके किंवा तर प्रोगॉनिल तरी त्याच्यामध्ये मलेरियामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स का आहेत तर फिक्स असा ड्रग नाही की हा ड्रग घेतला म्हणजे मलेरिया हा जाणारच निघून हे सगळे जे ड्रग आहेत हे का आहेत क्यू डिफेंडरी ट्रीटमेंट आहे ती की मलेरियापासून कॉम्प्लिकेशन निर्माण होऊ नयेत म्हणून आपण ही ट्रीटमेंट घेतो आणि हळूहळू मलेरियाचे सिम्टम्स कमी करतो द प्रॉब्लेम ऑफ डिसीज मलेरिया इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टंट टू ड्रग्स मलेरियामध्ये काय होतं काही काळावधीनंतर ड्रगला काय होतं रेजिस्टंट निर्माण होतं म्हणजे ते ड्रग त्या मलेरियावर इफेक्ट टाकवायचे कमी करतात देन लॅक ऑफ स्पेसिफिक पोटन ड्रग ओके काय आहे कमतरता आहे स्पेसिफिक पोटन ड्रग्सची म्हणजे मलेरियावरती स्पेसिफिक ॲक्ट होणाऱ्या ड्रग्सची अजूनही कमतरता आहे देन डिफरंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन लाईफ सायकल ऑफ प्लाज्मोडियम हे जे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा आहे मग तो वायवॅक्स असेल ओवेली असेल मलेरिया असेल किंवा फॅल्सिपॅरम असेल याची लाईफ सायकल आहे मलेरियाची ती कशी आहे कॉम्प्लिकेटेड आहे त्याच्यात व्हेरियस स्टेज आहेत ओके त्याच्यामुळे त्या व्हेरियस स्टेजवरती परफेक्ट असा किंवा स्पेसिफिक असा ॲक्ट होणारा ड्रग अवेलेबल नाही अँड मेन रिझन इज दॅट कम्प्लीट इरॅडिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम कॅरियर मॉस्क्युटो इज नॉट बीन पॉसिबल जी प्लाज्मोडियमला कॅरी करणारी म्हणजे त्या प्रोटोजोवाला ज्याच्यामुळे मलेरिया होतो त्या ऑर्गॅनिझमला कॅरी करणारी जी ॲनाफेलिस मॉस्क्युटो आहे तिला पूर्णत नष्ट करण शक्य नाही जोपर्यंत ती नष्ट होत नाही तोपर्यंत मलेरियाचा प्रसार थांबणार नाही आणि तिला नष्ट करणं किंवा तिला कायमस्वरूपी घालवून टाकणं अजूनपर्यंत तरी पॉसिबल झालेलं नाही आहे त्याच्यामुळं मलेरियाची कॉम्प्लिकेशन जी आहेत ती काय होत आहेत वाढत चाललेली आहेत हेन्स द सर्च फॉर न्यू पोटंट अँटी मलेरियल ड्रग इज कॅरीड आउट ओवर वर्ल्ड ड्रग म्हणून अजूनही पूर्ण जगामध्ये मलेरियासाठी पोटंट असा ड्रग शोधून काढण्याचं सर्च संशोधन अजूनही चालू आहे सो दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू मलेरिया ओके मलेरिया बॅड एअर याच्यापासून तो मलेरिया झालेला आहे आणि प्लाज्मोडियम ह्या प्रोटोजोवामुळे नॉट बॅक्टेरिया अँड व्हायरस प्लाज्मोडियम हा प्रोटोजोवा आहे त्याच्या चार स्पेसिस आहेत की ज्या मलेरिया करत मले ज्यांच्यामुळे मलेरिया होतो कोणकोणत्या प्लाज्मोडियम वायवॅक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फॅल्सिपॅरम अँड प्लाज्मोडियम ओवॅली आणि ह्याच्यामधला प्लाज्मोडियम फॅल्सिपॅरम इज द मोस्ट सिरियस मलेरिया ओके अँड द कॅरियर फॉर दिस प्लाज्मोडियम इज फिमेल अनाफेलिस मॉस्क्युटो ओके आणि कॉम्प्लिकेटेड का आहे त्याचे रिझन्स आपण बघितली डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टंट टू ड्रग लॅक ऑफ स्पेसिफिक पोटन ड्रग डिफरंट स्टेज इन्वॉल्व इन द लाईफ सायकल ऑफ प्लाज्मोडियम अँड कम्प्लीट इरॅडिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम कॅरियर मॉस्क्युटो इज नॉट बीन पॉसिबल येट ओके देन सो दिस इज द डायग्रमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ओके मलेरियाचे जे पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम आहेत चार मग फॅल्सेपॅरामो व्हॅली मलेरिया आणि वायवॅक्स ते काय होतात त्या लाईफ सायकलमधून पहिल्यांदा ते मॉस्किटोमध्ये असतात मॉस्किटो बाईड झाले की आपल्या ह्युमन बीईंगमध्ये येतात आणि ह्युमन बीईंगमध्ये त्याच्या डेव्हलपमेंट स्टेज असतात त्या स्टेज डेव्हलप झाल्यानंतर तो प्रोटोजुवा जो आहे प्लाज्मोडियमचा तो कुठे असतो आपल्या बॉडीमध्ये तर आर बी सीमध्ये असतो ज्या काही आपल्या आर बी सी आहेत ओके रेड ब्लड सेल त्याच्यामध्ये तो मलेरियाचा पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम राहतो आणि तिथे त्याची ग्रोथ होते सो आपली नॉर्मल आर बी सी कशी असते या प्रकारची असते कॉनकेव शेपची आणि मलेरियामध्ये इन्फेक्टेड झालेली आर बी सी कशी असते या प्रकारची असते 
हे जे नॉ अदेसिव नॉब आहेत याला मलेरियाचे पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम येऊन अटॅच होतात आणि ते रेड ब्लड आर बी सीमध्ये आर बी सी आपली रेड ब्लड सेलमध्ये मल्टिप्लाय व्हायला एकापासून दोन बनायला सुरुवात होते सो दिस इज द नॉर्मल आर बी सी अँड दिस इज द इन्फेक्टेड आर बी सी ओके नॉर्मल आर बी सी अँड इन्फेक्टेड आर बी सी ओके देन डिफाईन अँटी मलेरियल ड्रग क्वेश्चन विचारू शकतात तुम्हाला डिफाईन अँटी मलेरियल ड्रग आणि हंड्रेड पर्सेंट हा क्वेश्चन एक्झामला येतच येतो डिफाईन अँटी मलेरियल ड्रग ओके सो अँटी मलेरियल ड्रग मीन्स वॉट ड्र ड्रग विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया असे ड्रग जे की जे मलेरियाच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज करतात द मलेरिया कॉज ड्यू टू कोणामुळे होतो मलेरिया प्लाझमोडियम स्पेसिस प्लाझमोडियम स्पेसिसमुळे होणाऱ्या मलेरियामध्ये लाईक प्लाझमोडियम वायवॅक्स प्लाझमोडियम फॅल्सिफॅरम प्लाझमोडियम मलेरी अँड प्लाझमोडियम ओबिली आर कॉल्ड ॲज अँटी मलेरियल ड्रग त्याला काय म्हटलं जातं अँटी मलेरियल ड्रग म्हटलं जातं त्याला ओके देन ऑर अनदर डेसिपी डेफिनेशन अँटी मलेरियल ड्रग्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रीट अँड प्रिव्हेंट मलेरिया अँटी मलेरियल ड्रग म्हणजे असे ड्रग जे कशासाठी वापरले जातात टू ट्रीट म्हणजे बरा करण्यासाठी अँड प्रिव्हेंट किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी होऊ नये म्हणून मलेरिया बाय किलिंग द पॅरासाईट म्हणजे त्या मलेरियाचा पॅरासाईट किल करतात कुठे इन लिव्हर लिव्हरमध्ये कारण पहिल्यांदा जेव्हा येतो ह्युमन बिईंगच्या बॉडीमध्ये मॉस्किटोपासून तेव्हा तो सगळ्यात आधी कुठे जातो लिव्हरमध्ये जातो तिथं त्याचं मल्टिप्लिकेशन होऊन मग तो आपल्या ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होतो ऑर इन ब्लड स्ट्रीम म्हणजे असे ड्रग जे मलेरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा मलेरिया होऊ नये म्हणून वापरले जातात कशा पद्धतीने बाय किलिंग मलेरिया पॅरासाईट ओके कुठे इन लिव्हर ऑर इन ब्लड स्ट्रीम ओके सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अँटी मलेरियल ड्रग द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज ड्यू टू प्लाझमोडियम स्पेसिस लाईक प्लाझमोडियम वायवॅक्स प्लाझमोडियम फॅल्सिफॅरम प्लाझमोडियम मलेरी प्लाझमोडियम ओविली आर कॉल्ड ॲज अँटी मलेरियल ड्रग्स ओके सो डिफाईन अँटी मलेरियल ड्रग द ड्रग विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ओके कॉज ड्यू टू प्लाझमोडियम स्पेसिस लाईक प्लाझमोडियम वायवॅक्स प्लाझमोडियम फॅल्सिफॅरम प्लाझमोडियम मलेरी प्लाझमोडियम ओविली आर कॉल्ड ॲज अँटी मलेरियल ड्रग ओके अँटी मलेरियल ड्रग आर इंटेंडेड टू ट्रीट अँड प्रिव्हेंट मलेरिया बाय किलिंग द पॅरासाईट इन लिव्हर ऑर द ब्लड स्ट्रीम ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अँटी मलेरियल ड्रग देन लाईफ सायकल ऑफ मलेरिया सो दिस इज द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ॲक्च्युली इन नेक्स्ट स्लाईड वी विल सी द इन डिटेल द मलेरिया लाईफ सायकल ओके सो इन्फेक्टेड अनाफिलिस मॉस्किटो ओके इन्फेक्टेड अनाफिलिस मॉस्किटो बाईट्स टू ह्युमन बीईंग ओके अँड इन्सर्ट स्पोरोझाईट इन टू ह्युमन बीईंग ओके म्हणजे जी ला जी प्लाझमोडियमने इन्फेक्शन इन्फेक्टेड झालेली आहे असे अनाफिलिस मॉस्किटो फिमेल अनाफिलिस मॉस्किटो ह्युमन बीईंगला बाईट करते चावते आणि ते ती ज्या वेळी बाईट करते त्यावेळी ती ह्युमन बीईंगच्या बॉडीमध्ये काय सोडते स्पोरोझाईट सोडते ओके दिस इज द स्काय ब्लू कलर इज इंडिकेशन ऑफ स्पोरोझाईट देन दॅट स्पोरोझाईट इंटर्स इन टू लिव्हर ओके ते स्पोरोझाईट कोणामध्ये इंटर्स होतात लिव्हरमध्ये इंटर करतात लिव्हरमध्ये त्यांचं काय होतं मल्टिप्लिकेशन होतं म्हणजे एकापासून दोन दोनापासून तीन तिनापासून चार असे ते काय होतात बनत जातात and that sporozytes it converted into merozytes okay and the sporozyte kya hota merozytes madhe convert hota okay and here merozytes chi asexual cycle nirman hota manje te swata che swata kai karta reproduction karala shuruvat karta without male gamete so merozytes a conversion gametozyte madhe hota okay 50% merozyte gametozyte madhe convert hota punna 50% merozyte पुन्हा ॲज इट इज मेरोझाईट म्हणून राहतात पुन्हा ते मेरोझाईट गॅमॅटोझाईटमध्ये कन्वर्ट होतात ही असेक्शुअल सायकल काय राहते नेहमी कंटिन्यू राहते अँड दॅट गॅमॅटोझाईट ओके गॅमॅटोझाईट इन ह्युमन बीईंग कॉजेस मलेरिया आणि जेव्हा ओके आता मले ह्युमन बीईंगमध्ये इन्फेक्ट झालं आहे मलेरियामध्ये त्याच्यामध्ये काय आहेत गॅमॅटोझाईट्स आहेत आणि जेव्हा अशी अनाफिलिस मॉस्किटो एखादी अनाफिलिस मॉस्किटो की जी इन्फेक्टेड नाही आहे पण ती कोणाला चावते अनाफिलिस मॉस्किटो जिला जिच्यामध्ये प्लाझमोडियम नाही आहे पण ती जर या ज्याला मलेरिया झाला आहे अशा माणसाला चावली किंवा बाईट केलं तर तिच्यामध्ये काय येणार आहे ते आपल्या ह्युमन बीईंगच्या रक्तातून त्या अनाफिलिस मॉस्किटोमध्ये गॅमॅटोसाईट जाणार अँड ते गॅमॅटोसाईट त्या मॉस्किटोमध्ये स्पोरोझाईटमध्ये कन्वर्ट होणार पुन्हा त्यामुळे ती अनाफिलिस मॉस्किटो पुन्हा इन्फेक्ट होणार मलेरियाने आणि ती दुसऱ्या ह्युमन बीईंगला बाईट करणार मग त्या हेल्दी ह्युमन बीईंगमध्ये स्पोरोझाईट जाणार मग मेरोझाईट मग पुन्हा तो काय होणार मलेरिया त्याला 
तो मलेरिया तो मलेरिया ने इन्फेक्ट होना ओके मे साइकल है ती कन्वर्ट कंटिन्ू रहते हैं क्या होता पैली पैलदा का होता एखाद इन्फेक्टेड एनाफलिस मॉस्क मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बीइंगला बाइट करते चावते और शरीरा का सोड़ते हेल्दी ह्यूमन बीइंग स्पोरोजाइट सोड़ते थे स्पोरोजाइट कुछ जता हेल्दी ह्यूमन बीइंग लिवर में जता लिवर मे का होता मल्टीप्लाय होता मल्टीप्लाय हो कन्वर्जन कशा मे होते मेरोजाइट मे होते हे मेरोजाइट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन द्वारे का कशा कन्वर्ट होता ह्यूमन बीइंग मे गैमेटोसाइट मे हा गैमेटोसाइट जार अगर स्पेसिफिक स्ट्रांग असा हायर सिम्टम्स का मलेरिया अपने होतो समा मलेरिया मणसाला दूसरी एनाफेलिस मॉस्किटो बाइड ज्यादा मलेरिया है पी एनाफेलिस मॉस्किटो कैसी है हेल्दी है तिचे मलेरिया पैरासाइट नहीं है पी एनाफेलिस मॉस्किटो जर अशा मलेरिया मणसाला चावली तो मलेरिया मणसा रक्त एनाफेलिस मॉस्किटो मे क्या गैमेटोसाइट यार ते गैमेटोसाइट्स कन्वर्जन तो एनाफेलिस मॉस्किटो मे का मॉस्किटो मे कशात होना स्पोरोजाइड मे हो ती एनाफेलिस मॉस्किटो पुनः मलेरिया पैरासाइट ने इन्फेक्ट होना ती जर जाऊन पुनः दुसर हेल्दी मणसाला बाइट चावली तो हेल्दी मणसाला पुनः हा साइकल का होना मलेरिया होना ओके लेट सी इन डिटेल मलेरिया लाइफ साइकल ओके सो इन्फेक्टेड एनाफेलिस मॉस्किटो बाइट्स टू हेल्दी पर्सन इन्सर्ट स्पोरोजाइट ओके दैट स्पोरोजाइट इंटर्स इन टू लिवर इन लिवर प्री इरिथोसाइटिक सीजोगानी ओके स्टेज है तीन स्पी प्री इरिथोसाइटिक सीजोगानी एंड दैट कन्वर्ट इन टू मेरोजाइट्स दैट मेरोजाइट इंटर्स इन टू आर बी सी अपने रेड ब्लड सेल मे एंड दिस इरिथोसाइट कंटिन्ू एंड दैट आर बी सी कन्वर्ट डेम इन टू गैमेटोसाइट एंड कशा मे कन्वर्ट होता गैमेटोसाइट्स मे देन दैट गैमेटोसाइट इंटर्स इन टू नॉन इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफेलिस मॉस्क्यूटो देन दैट गैमेटोसाइट फ्यूज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर देन अगेन स्पोरोजाइट फॉर्म अगेन दैट स्पोरोजाइट इंटर्स इन टू अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन अगेन इन्फेक्टेड बाय मलेरिया ओके इन वेन द स्पोरोजाइट इंटर्स इन टू लिवर जेव एनाफेलिस मॉस्किटो अपने बाइट करते हैं तो पोरो स्पोरोजाइट अपने शरीर में सोड़ते हैं तो स्पोरोजाइट लिवर में जता दैट आर एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल मजे का होता मेरोजाइट अशा पद पद्धति ने सुधा फॉर्म होता प्री इरिथ्रोसाइटिक सीजोगामी शिवाय का होता लिवर मे इंटर जार काय फॉर्म होता हिप्नोजाइट्स फॉर्म होता एंड तो हिप्नोजाइट रिलैप्स हो रिलीज हो आर बी सी मे जोबल होता मे लिवर मे इंटर के हिप्नोजाइट फॉर्म होना प्लाज्मोडियम वायवैक्स कि प्लाज्मोडियम ओबिली हा जर मैक्रो ऑर्गेनिजम अल तो लिवर मे जो लिवरम डायरेक्ट हिप्नोजाइट फॉर्म कर मेरोजाइट फॉर्म करते फैलसिपैरम मलेरिया जे है तो क्या करता लिवर में प्री इरिथोसाइटिक सीजोगामी ही स्टेज फॉलो करता है मग इमेरोजाइट फॉर्म करता ओके सो अपने ये मैकेनिजम ऑफ एक्शन मे कि क्लासिफिकेशन मध्य मदे, मदे उपयोगी पड़ना है सो दिस इज द लाइफ साइकल और लाइफ साइकल ऑफ मलेरिया ओके देन सीम्टम्स मलेरिया के सीम्टम्स का फर्स्ट फीवर ताप यो शिवरिंग मजे थंडी लगना कि थंडी लगन ताप यण देन पेन इन जॉइंट्स तुम्हारे जॉइंट्स मे बॉडी के जे जॉइंट्स हैं तैमे पेन होते तुम्हारा दुखा सुरुआत होते हेडेक डोखदुखत रिपीटेड ओमेटिंग ठराविक कालावधिन तुम्हारा पुनः पुनः ओमेटिंग वाला सुरुआत होते देन सीवियर मे अतिशय सीवियर कंडिशन का फैलसिपैरम वगैरह जो है कि मलेरिया तुम्हारा हायर स्टेजला पोचला अल तो तुम्हारा कन्वर्जनसुद्धा यू शकत ओके फिट्स वगैरह ये कि तुम्हें कोमा मे जाऊ शकता एवडा हायर स्टेजला मलेरिया जो सो सीम्टम्स का है फीवर शिवरिंग पेन इन जॉइंट्स हेडेक रिपीटेड ओमेंटिंग एंड इन सीवियर कंडिशन कन्वर्जन्स एंड कोमा ओके देन क्लासिफिकेशन सो दिस मलेरियल ड्रग और एंटी मलेरियल ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैकेनिजम ऑफ एक्शन मीन साइट ऑफ एक्शन को साइटला जाऊन के ऐक्ट होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तैमिकल स्ट्रक्चरनुसार सो एंटी मलेरियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दोन प्रकार है अकॉर्डिंग टू मैकेनिजम ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू मैकेनिजम ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन ओके सो साइट ऑफ एक्शन According to mechanism of action, the anti-malarial drugs are classified as first casual prophylactics. पहला क्लास को कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस विच इज ऑल्सो क्लैड कॉल्ड एज प्राइमरी टिश्यू सीजोन टिइड ओके देन सेकंड ब्लड सीजोन टिइड्स देन थर्ड टिश्यू सीजोन टिइड 
फोर्थ वन रेडिकल क्यूरेटिव एंड फिफ्थ वन गैमेटोसाइडल ड्रग सो अकॉर्डिंग टू मैकेनिजम ऑफ एक्शन एंटी मलेरियल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन टू फाइव क्लासेस इन दैट फर्स्ट कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस मीन्स वॉट धीज ड्रग डिस्ट्रॉय पैरासाइट हे ड्रग का करता पैरासाइटला डिस्ट्रॉय करता किल करता कुटे लिवर सेल मे मे प्राइमरी स्टेजला अगधीच मे मलेरिया अगधी स्टार्ट होने आधीच हे ड्रग का करता बॉडीम मलेरियल पैरासाइटला किल कर पैरास स्पोरोजाइड जो है इनिशियली अपने बॉडी में देना तो स्पोरोजाइड मेरोजाइड में कन्वर्ट होते नहीं मेरोजाइड गैमैटोजाइड में होत नहीं तो बॉडी में तुम्हारा मलेरिया के हायर सीम्टम्स कि मलेरिया की सुरुआत होने आधीच अगली प्राइमरी स्टेजला मलेरिया क्यूर करू शको विथ द हेल्प ऑफ कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस दिस कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी टिश्यू सीजोटिसाइड विच किल और डिस्ट्रॉय द पैरासाइट इन लिवर अपन बगित कि लिव एनाफेलिस मॉस्किटो जेव अपने बाइट करते इकड़े डायग्राम सुधा है लिवर की तैमे ती का करते इनिशियल स्टेजला दे जे स्पोरोजाइट है तो क्या करते लिवर में जो एंड जर लिवरम फुड़े मल्टीप्लाय वह लगे कि मलेरिया तुम्हारा प्राइमरी वो सेकंड सेकंड वो थर्ड एंड मैं हायर स्टेजला जा रहा जे कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक है तो क्या करना लिवर में मलेरियाला का कर टाकना किल कर टाकना फुढ़ की सायकल जी है मलेरियल लाइफ सायकल ती इनिबीट होते हैं तैमु प्राइमरी स्टेजला अपना मलेरिया का हो क्यूर हो दीज आर कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक विच डिस्ट्रॉय द पैरासाइट एंड लिवर एंड विच प्रिवेंट द इन्वेजन टू इरिथ्रोसाइट एंड लिवर में किल जाने मु मलेरिया पैरासाइट अपने आरबीसी में ज नहीं आम प्राइमरी स्टेजला अपना मलेरिया बरा हो सकते तो यह कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक एक्जाम्पल को है प्रीमैक्विन एंड पायरीमिथ्यामाइन दोन ड्रग है को प्रीमैक्विन एंड पायरीमिथ्यामाइन देन ब्लड सीजोटिसाइट ओके दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सप्रेसिव ओके हेला दुसर नाव का है सप्रेसिव दिज डिस्ट्रॉय और किल द पैरासाइट इन आर बी सी तो क्या करता आर बी सी मधे पैरासाइटला क्या करता किल करता एंड टर्मिनेट द क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया क्लिनिकल अटैक मलेरिया मे अपने मधे हायर सीम्टम्स दिना कि आपूँ दुसरला हो दुसर स्प्रेड हो मलेरिया क्लिनिकल अटैक इनिबीट होते क्या होता आर बी सी मे किल करता आर बी सी मे का मेरोजाइट आता आर बी सी मे मेरोजाइट से कन्वर्जन गैमेटोजाइट्स में होता लाइफ साइकल में बगित पे जे अपने ब्लड सीजोटिसाइड है तो क्या करता आर बी सी मे पैरा पैरासाइटला किल करता का होते मेरोजाइट से कन्वर्जन कशा मे हो गैमेटोजाइट मे हो अपने सुधा मलेरिया लवकर क्वी क्यूर होतो ऐट सेकंड स्टेज आणि आपल्यापासून दुसऱ्याला स्प्रेड होत नाही सो दीज आर ब्लड सिजोंटिसाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्रेसिव्ह विच डिस्ट्रॉय द पॅरासाइट इन आर बी सी अँड प्रिव्हेंट द क्लिनिकल अटॅक ऑफ मलेरिया एक्झाम्पल ऑफ सच ड्रग्स आर क्लोरोक्विन क्विनिन आर्टिमिसिन अँड आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्ह मेफलोक्विन हॅलोफॅन्ट्राईन पायरीमिथ्यामाईन अँड ॲटोवाक्विनो ओके सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लड सीजोंटी साइट देन नेक्स्ट क्लास इज थर्ड टिश्यू सीजोंटी साइट ओके सो टिश्यू सीजोंटी साइट मीन्स वॉट दीज आर यूज टू प्रिवेंट ए रिलैप्स ओके रिलैप्स मीन्स वॉट सो दीज टिश्यू सीजोंटी साइट आर पर्टिक्युलरली यूज अगेन्स्ट प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली ओके प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली से रिलैप्स करता रिलैप्स मजे का अपन इतने बगित होता मलेरियल लाइफ सायकल में दिस इज द रिलैप्स स्टेज वेन स्पोरोजाइट्स इंटर इन्स टू लिवर सो दिस प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली फॉलो एक्जो इरेथ्रोसाइटिक सायकल दे फॉर्म हिप्नोजाइट एंड दैट्स हिप्नोजाइट आर रिलैप्स मजे ते रिलीज होता है सेलम आर बी सी में जता पे जे टिश्यू सीजोंटी साइड है तो क्या करता हे जी रिलैप्स फेज है ती का करता इनिबीट करता का होते हिप्नोजाइट से कन्वर्जन मेरोजाइट में होत नहीं मेरोजाइट से गैमेटोजाइट में होत नहीं तो फर्दर स्प्रेड जो है मलेरिया फर्दर सेकेंडरी थर्सरी स्टेज है ती का होते मलेरिया की इनिबीट होती है मलेरिया लवकर क्वेर होते सो टिश्यू सीजोंटोसाइट इनिबीट डिज रिलैप्स फेज इन पर्टिक्युलरी को ऑर्गैनिजम मे को लगू पड़ते प्लाज्मोडियम ओविली और प्लाज्मोडियम वायवैक्स मे ओके सो दिस टिश्यू सीजोंटोसाइड मीन्स वॉट यूज टू प्रिवेंट यूज टू प्रिवेंट रिलैप्स दैट इज हिप्नो जॉइटी साइडल दैट इज हिप्नोजॉइट्स ती स्टेज ते प्रिवेंट करता पर्टिक्युलरली विथ प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली एक्जाम्पल आज प्रीमैक्विन एंड 
टेफिनोक्विन प्रिमेक्विन एंड टेफिनोक्विन देन रेडिकल क्यूरेटिव रेडिकल क्यूरेटिव दिज आर इंडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली दैट कॉज रिलैप्स ये का करता रेडिकल क्यूरेटिव जे का प्लाज्मोडियम ओविली और वायवैक्स से फॉर्म्स हैंपसन तैयार होना मेरोजाइड्स आती हिप्नोजाइड्स आती गैमेटोजाइड्स ये का किल कर टाकत को रेडिकल क्यूरेटिव ये एग्जाम्पल को ब्लड सीजोटिसाइड मे जे क्लोरोक्वीन क्विनीन आर्टेमेसिन हेलोफैंट्राइन सेकेंड क्लास मे जी एक्जाम्पल है ती प्लस हिप्नो जॉइटोसाइडल मजे टिश्यू सीजोटिसाइड से प्रिमैक्यून और टैपनोक्यून ओके देन गैमेटोसाइडल ड्रग डिस्ट्रॉय द गैमेटोसाइड एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन मजे जे गैमेटोसाइड है स्पेरो स्पे आर बी सी मे मेरोजाइट मेरोजाइट पास गैमेटोसाइड तैयार होते गैमेटोसाइडला है क्या करता किल करता मलेरियाच ट्रांसमिशन होत नहीं एकापासन दुसर मलेरिया होत नहीं ओके सो एक्जाम्पल आर प्रिमैक्वीन क्लोरोक्वीन एंड क्विनीन ओके सो दीज आर द फाइव क्लास कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक कुटे ऐक्ट होता एट इनिशियल स्टेज विच डिस्ट्रॉय पैरासाइट इन लिवर मेजे लिवर मे ऐक्ट ऐक्ट होता देन ब्लड सीजोटिसाइड ब्लड सीजोटिसाइड क्या करता इतने दिल बग शेजारी ब्लड सीजोटिसाइड इरेथोसाइटिक सीजोगामी आर बी सी मे पैरासाइटला किल करता है ज्यादा गैमेटोसाइट होत नहीं और क्लिनिकल अटैक थामत देन टिश्यू सीजोटिसाइड टिश्यू सीजोटिसाइड मीन्स वॉट डिज आर स्पेसिफिकली ऐक्ट ऑन प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविली विच फॉर्म हिप्नोजाइट्स एंड हिप्नोजाइट्स कन्वर इन कन्वर्टेड इन टू मेरोजाइट्स एंड हा मेरोजाइट्स फॉर्म न जाम मलेरिया का होता प्रिवेन्ट के जो देन रेडिकल क्यूरेटिव दीज आर इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम वायवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविलिविज फ्रॉम रिलैप्स ओके सेम टिश्यू सीजोटिसाइड सारखे रेडिकल क्यूरेटिव ऐक्ट होता देन गैमेटोसाइडल ड्रग्स डिस्ट्रॉय द गैमेटोसाइड मेजे आर बी सी मे मेरोजाइट मेरोजाइट्स पास गैमेटोसाइड और ये गैमेटोसाइडला है गैमेटोसाइडल ड्रग क्या करता किल करता सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिजम ऑफ एक्शन देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरनुसार क्लासिफिकेशन सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इन टू एट टाइप फर्स्ट वन क्विनीन सॉल्ट्स कि ज्यादे क्विनीन के सॉल्ट आता सेकंड एट अमाइनोक्यूनोलिन ज्यादे बेसिक रिंग को एट अमाइनोक्यूनोलिन जे आना देन थर्ड वन फोर अमाइनोक्यूनोलिन्स मजे ज्यादा बेसिक रिंग ही फोर अमाइनोक्यूनोलिन के आता देन फोर्थ नाइन अमाइनो एक्रेडिन ज्यादे अमाइनो एक्रेडिन एक्रेडिन प्लस नाइन पोजिशन लमाइनो अभी रिंग आना देन बायगोनाइट्स ज्यादे बायगोनाइट्स प्रेजेंट आना देन डाय अमाइनो पायरेमिडिन मजे पायरेमिडिन स्ट्रक्चर है तेल दोन अमाइनो ग्रुप अभी रिंग तो स्ट्रक्चर मे आना देन आर्टिमिस्नीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर्टिमिस्नीन इज इट इज वन वन ऑफ द काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज नैचरली डिराइव विच इज डिराइव फ्रॉम एक्चुअली सॉइल सॉइलम डिराइव के डेरिवेटिव देन मिसलैनियस दिस मिसलैनियस आर अगेन क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप सल्फोन्स एंड सल्फोनामाइट्स मिसलैनियस मेजे अदर क्लास जे हैं जस कि अस सल्फोनामाइट्स है एंटीबायोटिक्स है वैक्सीन्स हैंमदल का ही तरी एंटी मलेरियल मन ऐक्ट होता है मिसलैनियस मनत सो सल्फोन्स एंड सल्फोनामाइट्स एंटीबायोटिक वेरियस वैक्सीन्स एंड इन्सेक्टिसाइड्स ओके सो लेट सी द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सो दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू युअर एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हार एक्जाम दृष्टि ने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये खूब का है महत्वाच है सो लेट सी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फ्लस्ट फर्स्ट क्विनीन सॉल्ट एक्जाम्पल क्विनीन सल्फेट क्विनीन फॉस्फेट एंड क्विनीन डाय हाइड्रोक्लोराइड ओके देन एट अमाइनो क्विनोलिन्स एग्जाम्पल पैमा क्वीन एंड प्रिमा क्वीन पैमा क्वीन एंड प्रिमा क्वीन देन नेक्स्ट फोर अमाइनो क्विनोलिन्स एग्जाम्पल क्लोरो क्वीन एंड अमोदी क्वीन क्लोरो क्वीन एंड अमोदी क्वीन देन नाइन अमाइनो एक्रेडिन एग्जाम्पल मेपा क्रीन नाइन अमाइनो एक्रेडिन एग्जाम्पल इज मेपा क्रीन देन बायगोनाइट्स एग्जाम्पल इज प्रोगोनिल बायगोनाइट्स एग्जाम्पल इज प्रोगोनिल देन नेक्स्ट डाय अमाइनो पायरिमिडिन्स एग्जाम्पल इज पायरिमिथेमाइन डाय अमाइनो पायरिमिडिन एग्जाम्पल इज पायरिमिथेमाइन देन नेक्स्ट आर्टिमिस्नी नाइन एच डेरिवेटिव आर्टिमिस्नी नाइन तेज का डेरिवेटिव है तो देन नेक्स्ट क्लास इज अ 
miscellaneous this miscellaneous are further classified as first sulfones and sulfonamides under sulfonamides apan je je drugs vaparle tetle kai drugs ite anti malarial manun apan act karto so miscellaneous further classified as sulfones and sulfonamides example sulfamethoxypyridazine sulfadimethoxine sulfadoxine sulfalen sulfadiazine sulfi uh, sulfa isoxazole and dapsone so these are the sulfones and sulfonamides act as anti malarial drug then antibiotics various vaccines and insecticide so this is the classification according to chemical structure and this classification is very very important for the exam point of view exam madhe jar vicharle directly kai vela exam madhe vichar sangta define malaria Uh, sorry define anti malarial drug and classify the anti malarial drug according to structure okay kiwa jar kiwa question yau shakto define anti malarial drug and classify the anti malarial drug saral vicharla asel classify anti malarial drug tar hech classification laycha according to structure जर स्पेसिफाय के लिए क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मेकैनिजम ऑफ एक्शन तो क्लासिफिकेसन लिया अदरवाइज स्पेसिफाई के लिए ना क्लास फक्त संगित क्लासिफाय एंटी मलेरियल ड्रग तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेसन लिया है ओके सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेसन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग ओके देन लेट सी विथ द फर्स्ट ड्रग which use as a anti malarial agent or anti malarial drug that name of that drug is chloroquine okay so this is the first drug from your syllabus which is used as a anti malarial drug name of that drug is chloroquine okay so as the name indicate chloroquine okay so this drug possess which ring that is quinine ring or quinoline ring as it uh, contain uh, chloro so it contain chloroquinoline okay so i have given number numbering to this ring 1 2 3 4 at four position of this quinoline ring there is nh means amino group is present the next at seventh position there is chloro group is present this basic ring is quinoline and at seventh position chloro group and at fourth position अमायनो ग्रुप सवर बेसिक रिंग और पैरेंट रिंग अपनी पैरेंट रिंग को आयु पैक रूलनुसार सेवन क्लोरो फोर अमायनो क्यूनोलिन बेसिक रिंग अपनी को जर हे चौथा पोजिशन का एन एच हाँ ज्यादा दोन बेन्जीन रिंग दिता है तैमे एक एन है फर्स्ट पोजिशन ला चौथा पोजिशन का एन एच हा सब्सिट्यूट है और सतव्या पोजिशन का क्लोर है जे तो जरते एन एच आ क्लोरो ग्रुप अपन रिमूव के लिए अपनी बेसिक रिंग को क्विनोलि आता क्विनोलिन सब्सिट्यूट को एन एच मे अपना अमायनो आ सी एल मे क्लोरो अमायनो कुछ पोजिशन का है फोर्थ आ क्लोरो कुछ पोजिशन का है सेवन्थ ओके सो सेवन क्लोरो ओके फोर अमायनो क्विनोलिन सेवन क्लोरो फोर अमायनो क्विनोलिन आता तेला सब्स्टिट्यूट को ऐड अटैच है ओके सब्स्टिट्यूट को अटैच है तो एक ब्यूटाइल रिंग अटैच है ओके इधर जर तुम्हें नंबरिंग बगित खाली वन टू थ्री फोर एंड फर्स्ट पोजिशन का सी एच थ्री अटैच है मजे हा ब्यूटाइल रिंग का पैला पोजिशन का सी एच थ्री मजे मिथाइल ग्रुप अटैच है और चौथा पोजिशन का का है एन है अमायनो है हा ब्यूटाइल अमायनो है ब्यूटाइल अमायनोला चौथा पोजिशन हा ब्यूटाइल अमायनो है चार मेम्बर है वन टू थ्री फोर मे ब्यूटेन जा एन है चौथा पोजिशन का मेजे अमायनो मे ब्यूटाइल अमायनो आता हा ब्यूटाइल अमायनो रिंग का सब्स्टिट्यूट को एक नंबरला मिथाइल और चार नंबरला दोन इथाइल ग्रुप है इथाइल अमायनो सो दिस इज वन मिथाइल ब्यूटाइल डाय इथाइल अमायनो सो चौथा पोजिशन का डाइथाइल अमायनो वन मिथाइल ब्यूटाइल सो आईओपैक नेम का होना अपनी बेसिक रिंग को सेवन क्लोरो फोर अमायनो क्विनोलिन तिला सब्स्टिट्यूट को डाय इथाइल अमायनो ओके डाय इथाइल अमायनो कुछ पोजिशन का फोर सो फोर डाय इथाइल अमायनो वन मिथाइल ब्यूटाइल अमायनो क्विनोलिन मे पूर्ण नाव कस हो सेवन क्लोरो फोर अमायनो क्विनोलिन आता हा फोर नर अपने सब्स्टिट्यूट ऐड कराए सो फोर डाय इथाइल अमायनो वन मिथाइल ब्यूटाइल अमायनो क्विनोलिन सो पूर्ण नाव कस हो सेवन क्लोरो फोर इंटू ब्रैकेट फोर डाय इथाइल अमायनो वन मिथाइल ब्यूटाइल अमायनो क्विनोलिन ओके सो दिस इज द आईओपैक नेम ऑफ 
chloroquine okay so let's see the physical property okay so actually this chloroquine is a synthetic anti malarial drug ha ka ahe lab madhe synthesis kelela anti malarial drug ahe by using quinoline nucleus quinoline la substitute karun chloroquine banavlela ahe okay quinine drug pasun okay so this is the synthetic anti malarial drug then let's see the physical property physical property ka ahe chloroquine cha first it occur as white crystalline powder white color ahe crystalline nature ahe then odorless and bitter in taste odorless ahe and taste tachi thodi bitter ahe ani light cha contact then next डीकलराइज वेन एक्सपोज टू लाइट जर लाइट ला एक्सपोज के लाइट का कॉन्टैक्ट मे आला तो तो क्या होते डीकलराइजेसन होता है तो देन सोल्युबिलिटी वॉटर मध्य फ्रीली सोल्युबल है इजीली सोल्युबल होते एंड स्लाइटली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और का ही अंश का ही प्रमाण तो क्लोरोफॉर्म मे सोल्युबल है सो फिजिकल प्रॉपर्टी का है क्लोरोक्वीन का फर्स्ट इट ऑकर एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर देन सेकेंड इट इज ओडरलेस एंड हैज बेटर टेस्ट ओके देन इट इज डीकलराइज व्हेन एक्सपोज टू लाइट लाइट चा कांटेक्ट मध्ये आला तर डीकलराइज होते क्लोरोक्वीन देन नेक्स्ट इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर एंड स्लाइटली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म वॉटर मध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे आणि स्लाइटली सोल्युबल आहे क्लोरोफॉर्म मध्ये देन लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी काय आहेत बघूया सो व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ पिक्रिक ऍसिड जर या क्लोरोक्विनला पिक्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केलं द क्रिस्टल्स ऑफ पिक्रेट फॉर्म ओके काय होतात पिक्रेट नावाचे क्रिस्टल मिळतात की ज्यांचा मेल्टिंग पॉइंट असतो टू सेवन टू झिरो सेवन टू हंड्रेड अँड सेवन डिग्री सेल्सिअस टू झिरो सेवन डिग्री सेल्सिअसचे पिक्रेट क्रिस्टल आपल्याला मिळतात जर क्लोरोक्विनला रिॲक्ट केलं पिक्रिक ॲसिड बरोबर तर देन सेकंड व्हेन इट्स सोल्युशन इन नायट्रिक ॲसिड जर क्लोरोक्विनला नायट्रिक ॲसिडमध्ये डिझॉल्व केलं आणि त्याचं सोल्युशन बनवलं सो व्हेन इट्स सोल्युशन इन नायट्रिक ॲसिड अँड दॅट सोल्युशन आणि ते सोल्युशन वॉर्म विथ अमोनियम मॉलिपडेट सोल्युशन आणि ते काय केलं वॉर्म केलं अमोनियम मॉलिपडेट बरोबर तर येल्लो प्रिसिपिटेट इज ऑप्टेन तर काय होतं आपल्याला येल्लो प्रेसिपिटेट मिळतो आणि ही टेस्ट आपण क्लोरोक्विनच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज करू शकतो ओके सो केमिकल प्रॉपर्टी देर आर टू केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ पिक्रिक ऍसिड द क्रिस्टल्स ऑफ पिक्रेट हॅव्हिंग मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट टू झिरो सेवन डिग्री सेल्सिअस आर ऑप्टेन देन सेकंड व्हेन इट सोल्युशन इन नायट्रिक ऍसिड इज वॉर्म विथ अमोनियम मॉलिपडेट सोल्युशन येल्लो प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेन देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन स्टॅबिलिटी काय आहे लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर डिकलराइज होतो सो इट डिकलराइज इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट सो इट इज स्टोअर इन सो कसा कंटेनर पाहिजे वेल क्लोज अँड लाईट रेझिस्टंट वेल क्लोज आणि लाईट रेझिस्टंट कंटेनर आपल्याला पाहिजे सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज काय आहे क्लोरोक्विनची इट इज डिकलराइज इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर देन युजेस इट इज यूज फर्स्ट टू सप्रेस एंड क्युअर मलेरिया मलेरियाला सप्रेस आणि क्युअर करण्यासाठी ड्यू टू सिझोनटिसायडल अँड गॅमेटोसायडल ॲक्टिव्हिटी हा कसा ॲक्ट होतो सिझोनटिसायडल आणि गॅमेटोसायडल ओके देन टू ट्रीट अमिबॉईक हेपॅडायटिस अमिबॉईक डिसेंट्रीमध्ये जर लिव्हर डॅमे अफेक्ट झाला असेल तर त्याला अमिबॉईक हेपॅडायटिस म्हणतात तर तो अमिबॉईक हेपासाइट हेपॅडायटिस ट्रीट करण्यासाठी टू ट्रीट गार्डियासिस गार्डियासिस जो आहे त्याची ट्रीटमेंटसाठी देन टू ट्रीट टॅपवॉर्म इन्फेक्शन टॅपवॉर्मचे इन्फेक्शन आहे अँटी हेल्मेंटिकमध्ये आपण बघितलं ती टॅपवॉर्म इन्फेक्शन यूज करण्यासाठी क्लोरोक्विन यूज करू शकतो देन टू ट्रीट रुमॅटॉईड आर्थायटिस आर ए रुमॅटॉईड आर्थायटिसमध्ये सुद्धा आपण याला यूज करू शकतो सो युजेस काय आहेत फर्स्ट टू ट्रीट टू सप्रेस अँड क्युअर मलेरिया दॅट इज ड्यू टू सिझोनटिसायडल अँड गॅमेटोसायडल ॲक्टिव्हिटी देन सेकंड टू ट्रीट अमिबॉईक हिपॅटायटिस थर्ड टू ट्रीट गार्डियासिस then fourth one to treat tapworm infection and fifth one to treat rheumatoid arthritis okay then let's see the pharmaceutical formulation konta form madhe available ahe chloroquine so it is available in chloroquine actually this chloroquine is available in two salt form chloroquine phosphate and chloroquine sulfate so again pharmaceutical formulation formulation are different chloroquine phosphate and chloroquine sulfate so pharmaceutical formulation of chloroquine first chloroquine phosphate injection injection ahe chloroquine phosphate tablets ahe chloroquine syrup ahe then chloroquine sulfate injection and chloroquine sulfate 
टैबलेट्स है सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन पांच है क्लोरोक्वीन की फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कि फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन इन दैट फर्स्ट क्लोरोक्वीन फॉस्पेट इंजेक्शन क्लोरोक्वीन फॉस्पेट टैबलेट क्लोरोक्वीन सीरप क्लोरोक्वीन सल्फेट इंजेक्शन क्लोरोक्वीन सल्फेट टैबलेट्स ओके देन ब्रैंड नेम्स ब्रैंड नेम्स फॉर क्लोरोक्वीन देज आर एवलोक्लोर टू फिफ्टी दीज आर टैबलेट देन सी क्वीन दिस इज अगेन टैबलेट सो एवलोक्लोर टू फिफ्टी देर आर सो मेनी ब्रैंड नेम्स आई हेव ऑलरेडी नोटेड इन नोट्स सो एवलोक्लोर टू फिफ्टी सी क्वीन देन कैडी क्वीन क्लो क्वीन इम क्वीन लैरिगो एरलैन एविलो एवियोक्लोर देन क्वीन रॉस रेसोचिन एंड निवा क्वीन सो देर आर सो मेनी ब्रैंड नेम्स ओके यू नीड टू रिमेम्बर एटलीस्ट फोर ब्रैंड नेम्स ओके सो एवलोक्लोर टू फिफ्टी सी क्वीन कोडी क्वीन सॉरी कैडी क्वीन क्लो क्वीन इम क्वीन लैरिगो एरलेन एवियोक्लोर क्वीन रॉस रेसोचिन एंड निवा क्वीन सो दीज आर सो मेनी ब्रैंड नेम्स रिगार्डिंग द क्लोरोक्वीन देन साइड इफेक्ट्स क्लोरोक्वीन के कई साइड इफेक्ट है सो साइड इफेक्ट्स आर नॉशिया तुम्हारा इरिटेशन होता ओमेटिंग होते हेड एक डोख दुखू शकत स्किन इरप्शन होता ओके एंड विज्युअल डिस्टर्बन्स थोड़ी धुरक दिशा सुरुआत होते क्लोरोक्वीन या साइड इफेक्ट मु घर जर तुम्हारा तो सूट जा सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लोरोक्वीन ओके सो दिस इज द क्लोरोक्वीन आई अगेन रिपीट द आई यू पैक नेम ऑफ क्लोरोक्वीन ओके सो दिस इज क्लोरोक्वीन कंटेन बेसिक रिंग इज क्विनोलिन एंड दिस क्विनोलिन इज सब्सिट्यूटेड बाय अमाइनो एंड क्लोरो सो अवर पेरेंट नेम इज सेवन क्लोरो फोर अमाइनो क्विनोलिन एंड सब्सटिट्यूशन आर ब्यूटाइल रिंग ओके ब्यूटेन विच इज अगेन हैव सब्सटिट्यूशन एट फर्स्ट पोजिशन मिथाइल एंड एट फोर्थ पोजिशन अमाइनो दैट इज एन डाइथाइल so this amino attached with it the two ethyl group so it is diethyl amino so this uh, uh, name of this ring is one methyl butyl sorry uh, four diethyl amino one methyl butyl okay so this is the substitution for uh, uh, amino quinoline ring so total iupac name is seven chloro four into four dash diethyl amino one methyl butyl amino quinoline okay so remaining compound we will see into the next lecture video okay so uh, try to revise the classification definition ya lecture nantar tumhi definition revise kara what is mean by anti malarial drug tyachanantar life cycle has a flow chart ahe to revise kara then uh, classification revise kara according to structure var jasta bhar dya classification cha okay second type jo ahe tyacha varti ani tyachanantar chloroquine cha structure ani iupac name yani baki cha jo monograph ahe tyacha varti bhar dya okay jar kai samajla nasel kai kalla nasel tar mala message kara call kara apan tumche doubts query je ahet tya kai karuya solve karuya pan लाइटली घे नका केमिस्ट्री लोके जे लाइटली घता है कि जे सीरियसली घत नहीं है मैं मग् लेक्चरला सुधा संगित होता जना शिंग फुटले अतिशय स्वतः खूब आता शाने समझा लगले सेकंड इयरला आयाम असाइनमेंट टेस्ट न देना अपन जेव कॉलेज चालू होल कि आता लॉकडाउन मधे सुधा जेव कभी एग्जाम लगे कि कॉलेज चालू जार जरी एग्जाम लगली तो कराएंरवे है सो तना जस वगा तस वगू दे ओके तो बाकी जी जे खरोखर सिन्सि है तीन रिवाइज करा स्ट्रक्चर नोट्स नीट वाचा आ स्टडी करा का डाउट आते तो केव ही कभी ही माला विचारा अपन तुम्हें डाउट के सॉल्व करू ओके मटेरियल लगना तो ही विचारा तो अपन तुम्हारे ते तुम्हाला देऊया ओके नोट्स असतील बुक्स असतील ओके ठीक आहे थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच